এরহমান ইব্রাহিম বিল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি হৃদয় আছি আপনাদের সাথে আশা করি সবাই ভালো আছেন শুরু করতে যাচ্ছি বিমের ডিজাইন एग्जांपल তো প্রথমে আমরা একদম প্রাইমারি মানে सिंपली সাপোর্টেড বিম ডিজাইন করব যেটা প্র্যাকটিক্যালি খুবই কম এরপরে আমরা सिंपली সাপোর্টেড বিম যখন শেষ হবে এরপর আমরা सिंपली সাপোর্টেড বিমের মধ্যে আবার সিঙ্গলি রেইনফোর্স বিম ডিজাইন করব আজকে এরপর আমরা ডাবল রেইনফোর্স বিম ডিজাইন করব এরপর আমরা একদম রিয়েলিস্টিক বিমগুলো ডিজাইন করব যেগুলো প্র্যাকটিক্যালি আমরা বিল্ডিং এর মধ্যে আমরা দেখি সেই বিমগুলো কন্টিনিউয়াস বিম বেশিরভাগ সময় ফিক্স সাপোর্ট থাকে সেই বিমগুলো আমরা ডিজাইন করব তো যেহেতু বেসিক না যে অ্যাডভান্স সে যাওয়া যায় না সেজন্য আমি মেইনলি এখানে सिंपली সাপোর্টেড বিমের সিঙ্গলি রেইনফোর্স বিম দিয়ে শুরু করতেছি তো আজকে তাহলে सिंगলি রেইনফোর্স বিমের ডিজাইন করব আমরা তো এই যে এটা হলো নীলসনের বইয়ের নীলসন 13 এডিশন एग्जांपल 3.6 এই প্রবলেমটা আচ্ছা তো এখানে আমরা একটা বিমের সিঙ্গলি রেইনফোর্স বিমের ডিজাইন করব ইউএসডি মেথডে ইউএসডি মেথডে ডিজাইন করার উদ্দেশ্য বা দেখানোর উদ্দেশ্য হলো ডব্লিউএসডি মেথডটা আমাদের এখন প্র্যাকটিক্যালি চলে না প্র্যাকটিক্যালি চলে না বললেই চলে মানে এখানে কোনো প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন নাই ডব্লিউএসডি মেথডে এখন সব ইউএসডি মেথডে ডিজাইন হয় ডব্লিউএসডি মেথডে খুবই কম অনেক সময় কিছু চেক করার জন্য আমরা ব্যবহার করি সার্ভিসিবিলিটি চেক করার জন্য তো সেটা এখানে আমরা নেগলেক্ট করি তো ইউএস তাহলে এই প্রবলেমটা আমরা ইউএসডি মেথডে ডিজাইন করব আলটিমেট স্ট্রেন্থ ডিজাইন মেথডে তো আমরা যেহেতু ডিজাইন করব ডিজাইন মানে কি সেটা সম্পর্কে আমি একটু বলিনি ডিজাইন মানে হলো ক্রস সেকশন বের করা এবং রেইনফোর্সমেন্ট বের করা হ্যাঁ ক্রস সেকশনাল ডাইমেনশন বের করা এবং রেইনফোর্সমেন্ট বের করা এটা হলো ডিজাইন তো এখানে একটা एग्जांपल দাও আছে फाइंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंक्रीट एंड एरिया ऑफ स्टील দুইটাই বের করতে বলছে আমি যে যেমনটা বললাম যে ক্রস সেকশন বের করতে হবে মানে বিমের যে উইড এবং ডেপথ সেটা বের করতে হবে আর এবং এখানে আমাদের বলে দিয়েছে যে স্টিল বের করতে হবে মানে কয়টা রড লাগবে কত কত টুকু কত ইঞ্চি স্কয়ার রড লাগবে এরিয়া রডের এরিয়াটা এবং রডের সংখ্যা দুইটাই বের করব আমরা আচ্ছা রেকটিকুলার বিম উইথ স্প্যান 15 ফিট আমাদের একটা 15 ফিট স্প্যানের একটা বিম আছে সেটা আমি যদি এখানে দেখাই এই যে सपोज এটা এটা একটা सिंपली সাপোর্ট এখানে একটা সাপোর্ট এখানে একটা সাপোর্ট এখানে হলো 15 ফিট এখানে 15 ফিট স্প্যান আছে আমাদের ওকে এটা দাও আছে আর এখানে আমাদের যে লোড দাও আছে সেটা হলো দ্যাট ক্যারি এ কম্পিউটার ডেড লোড অফ 1.27 কিপ পার ফিট আচ্ছা কিপ পার ফিট মানে হলো একটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড মানে পার ফিটে এতটুকু করে লোড পড়তেছে এন্ড সার্ভিস এটা হলো ডেড লোড আর লাইভ লোড अप्लाई হচ্ছে এখানে 2.15 কিপ পার ফিট এটাও একটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড অর্থাৎ এখানে কিছু ডেড লোড अप्लाई হচ্ছে কিছু লাইভ লোড अप्लाई হচ্ছে এবং দুইটাই ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড এখানে মানে পয়েন্ট লোড अप्लाई হচ্ছে না আমি যদি পয়েন্ট লোডগুলোকে মুছে দিই এখানে তাহলে আপনারা বুঝতে সুবিধা হবে এই যে এখানে পয়েন্ট লোড अप्लाई না হয়ে এখানে अप्लाई হচ্ছে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড পার ফিটে এই যে এভাবে লোড अप्लाई হচ্ছে এটা আসলে এখানে অ্যাকচুয়ালি ভালোভাবে দেখানো ফ্রম বাই এটা যদি ডেড লোড হয় আবার লাইভ লোড अप्लाई হচ্ছে এখানে লাইভ লোড अप्लाई হচ্ছে তো যাই হোক তাহলে আশা করি একটু কনসেপ্ট পেয়েছেন আপনারা তো এখানে সার্ভিস লাইভ লোড বলা আছে আর ম্যাটেরিয়াল স্ট্রেন্থ আমাদের যে কংক্রিটের কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ সেটা দেওয়া আছে প্রাইম সি ইকুয়াল টু 4000 পিএসআই আর এলো এফওয়াই ইকুয়াল টু 60000 পিএসআই দেওয়া আছে তো আমরা এখন এটা সলভ করব তো এখানে আসলে এই বইয়ের মধ্যে অনেক হাবিজাবি অনেক বিস্তারিত কথা লেখা আছে আমি সেগুলো তে আলোচনা না করে আমি নিজের মত করে আলোচনা করব নিজের মত করে এটাকে সলভ করব ওকে তো আমরা যেহেতু ইউএসডি মেথডে এই বিমটাকে ডিজাইন করব ইউএসডি মেথডে আমাদের ডিজাইনের প্রথম স্টেপ আমাদের যে কোনো ডিজাইনের প্রথম স্টেপ হলো লোড ক্যালকুলেশন করা তো এখানে আমরা লোড ক্যালকুলেশনটা করব লোড ইউএসডি মেথডে লোড ক্যালকুলেশন করা হয় হলো ফ্যাক্টর লোড মানে 1.2 ডেড লোড প্লাস 1.6 লাইভ লোড মানে ডেড লোডটাকে ফ্যাক্টরাইজ করা হয় এবং লাইভ লোডটাকে ফ্যাক্টরাইজ করা হয় তো আমি যদি এখানে একটা ফর্মুলাটা লিখে দিই ইকুয়াল টু 1.2 ডেড লোড ডেড লোড প্লাস 1.6 লাইভ লোড মানে ডেড লোডকে 1.2 দিয়ে ফ্যাক্টরাইজ করা হয় এটাকে আমি যদি এখানে একটা গুণ চিহ্ন দিই 1.2 ইনটু ডেড লোড প্লাস 1.6 ইনটু লাইভ লোড 1.6 लोड हो मुमेंट बेर करते 
তো মোমেন্ট আউট মোমেন্ট আমরা এখন বের করব তো মোমেন্ট বের করার যে ফর্মুলা सिंपली সাপোর্টেড বিমের জন্য w l স্কয়ার বাই 8 w মানে হলো আলটিমেট মোমেন্ট যে আলটিমেট মোমেন্ট আমরা যেটা বের করলাম সেটা তাহলে আমরা সেই মানটা বসিয়ে দিলাম আর l মানে হলো আমাদের বিমের স্প্যান লেন্থ স্প্যান লেন্থ কত ছিল 15 ফিট যেটা আমাদের আমরা প্রথমে দেখেছিলাম যে 15 ফিট স্প্যান হলো 15 ফিট তাহলে এখানে আর 8 বসালাম এখানে আমরা মোমেন্ট পেয়ে গেলাম তাহলে মোমেন্ট পেয়ে গেলে আমাদের পরবর্তী কাজ হলো আমাদের স্টিল রেশিও বের করা তো আমরা আমি আমরা বিমটাকে ডিজাইন করব হলো ব্যালেন্স ইয়া আন্ডার রেইনফোর্স বিম ডিজাইন করব আমরা আমি আমি আন্ডার রেইনফোর্স বিম এবং ওভার রেইনফোর্স বিম নিয়ে আলোচনা করেছি একটা ভিডিওতে সেটা আপনারা দেখে না থাকলে দেখে আসবেন তো আমরা সব সময় চেষ্টা করি আন্ডার রেইনফোর্স বিম আন্ডার রেইনফোর্স বিম ডিজাইন করার জন্য আন্ডার রেইনফোর্স বিম ডিজাইন করার জন্য আমাদের যে ফর্মুলা সেটা আমরা ইউজ করব এই এই ফর্মুলাগুলো আন্ডার রেইনফোর্স বিম ডিজাইন করার জন্য ব্যবহার করা হয় মেইনলি মানে এইটা আর কি এইটা এই ফর্মুলাগুলো তো এই ফর্মুলা আমরা আগে স্টিল রেশিওটা বের করব এখানে তো স্টিল রেশিও বের করার যে ফর্মুলা সেই সব ফর্মুলা হলো আমি আগে দেখাই এই যে এটা স্টিল রেশিও রো ইকুয়াল টু পয়েন্ট এইট ফাইভ ইন্টু বিটা ইন্টু এফ প্রাইম সি বাই এফ ওয়াই বাইলো এফ সাইলন সি বাইলো এফ সাইলন সি প্লাস এফ সাইলন টি তো এখানে কোনটা কি সেটা আমি বলি এখানে এটা একটা প্যারামিটার আমাদের বিমের বিটা এটার মান পয়েন্ট এইট ফাইভ কনস্ট্যান্ট আর এফ প্রাইম সি হলো কমপ্রেসিভ স্ট্রেন্থ অফ কনক্রিট এফ ওয়াই হলো ইয়েল্ডি স্ট্রেন্থ অফ স্টিল তো এখানে অ্যাপসাইলন সি মানে হলো আমাদের স্টিলের যে মানে কনক্রিটের স্ট্রেন সরি সি মানে কনক্রিট কনক্রিটের স্ট্রেন আর অ্যাপসাইলন টি মানে হলো স্টিলের স্ট্রেন হ্যাঁ তো এখন আমাদের আর এখানে আরেকটা ফ্যাক্টর আমাদের ইউজ হবে সেটা হলো এই যে ফাই ফাইকে বলা হয় স্ট্রেন্থ রিডাকশন ফ্যাক্টর স্ট্রেন্থ রিডাকশন ফ্যাক্টরটা আমাদের ফ্লেক্সারের জন্য বা মুভমেন্টের জন্য ফ্লেক্সারের জন্য আমরা পয়েন্ট নাইন জিরো ইউজ করি পয়েন্ট নাইন কেন নাইন ইউজ করি আমাদের কোডে স্পেসিফাই করা আছে ফ্লেক্সারের জন্য পয়েন্ট নাইন ইউজ করি এটা শেয়ারের জন্য আবার আলাদা আছে ভ্যালু শেয়ারের জন্য আমরা আবার অন্য ভ্যালু ইউজ করি তো তাহলে আমরা এই ফাই মানটাও জান জানলাম ফ্লেক্সারের জন্য পয়েন্ট নাইন ইউজ করি আর এছে এরপরে আমাদের এই স্ট্রেনের ভ্যালু কত হবে সেটা আমরা দেখবো এখন স্ট্রেন এই যে ই এফসেলুন সি এবং এফসেলুন টি স্ট্রেনের ভ্যালুটার জন্য আমরা কিছু ফিগার দেখব নীলসনের বইতে তাহলে আমরা এই যে দেখে যাবো যে এটা হলো স্টিলের জন্য স্টেনসাইল স্ট্রেন যদি আমাদের ফাই এর মানে যে ফাই এর মান যদি আমাদের পয়েন্ট নাইন জিরো হয় মানে স্ট্রেন্থ রিডাকশন ফ্যাক্টর মান যদি পয়েন্ট নাইন জিরো হয় যেহেতু আমরা ফ্লেক্সারাল বিম একটা ফ্লেক্সারাল মেম্বার ফ্লেক্সারের জন্য আমাদের ফাইয়ের মানে আমরা নর্মালি পয়েন্ট নাইন জিরো ইউজ করবো নাইন পয়েন্ট নাইন জিরো হলে স্ট্রেনের এই যে ইটি এর মান হলো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ আমরা এই বরাবর নিচে চলে আসলে মানে স্ট্রেনের মান হবে পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ তাহলে আমরা ইটি এর মান পেয়ে ইটি না সরি অ্যাপসাইলন টি এর মান পেয়ে গেলাম এরপরে অ্যাপসাইলন সি এর মান অ্যাপসাইলন সি এর জন্য আমরা আবার আরেকটা ফিগার দেখবো সেটাতে আমরা পেয়ে যাব এই যে এই ফিগারটা তো এখানে এই আমাদের কনক্রিটের কম্প্রেসিভ স্ট্রেন যদি ইয়া হয় আমাদের আছে কত চার হাজার পিএসআই আছে মেবি আমি যদি আবার একটু দেখে আসি এখানে এ চার হাজার পিএসআই আছে ওকে তো চার হাজার পিএসআই যে এখানে কেএসআই দেওয়া আছে মানে ফোর কেএসআই ফোর কেএসআই এর জন্য আমাদের যে স্ট্রেন আমরা এ বরাবর যদি আসি আমার আসলে এক্সাক্টলি ইয়া হচ্ছে না এ বরাবর যদি আসি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে স্ট্রেনটা এখানে মানে এসে এটা ফেল এ বরাবর যদি আমরা লাইনটা নিই স্ট্রেনটা আমরা জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি পাচ্ছি আসলে অ্যাকচুয়ালি মানে কনক্রিটটা জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি স্ট্রেনে ফেল করে যায় ম্যাক্সি ম্যাক্সিমাম কেস এখানে বিভিন্ন স্ট্রেন্থের কনক্রিটের জন্য গ্রাফ দেওয়া আছে মানে বিভিন্ন পিএস টু দুই হাজার পিএসআই চার হাজার পিএসআই ছয় হাজার আট হাজার দশ হাজার বারো হাজার পর্যন্ত তো সবগুলোর জন্য আমরা কমনলি এটা নিতে পারি যে এই যে মানে এটার পরে এটা হলো ম্যাক্সিমাম স্ট্রেন এরপরে কিন্তু ফেল এটা কমে মানে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে মানে ফেল করতেছে তাহলে স্টিলের যে স্ট্রেন কনক্রিটের যে স্ট্রেন সেটা হলো এই যে এটা একটা কমন আমরা কার্ভ নিতে পারি এখান থেকে এই যে পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি হলো স্টিলের কনক্রিটের ম্যাক্সিমাম স্ট্রেন এরপরে গিয়ে কিন্তু ফেল উঠ হয়ে যায় বেশিরভাগ এই যে সবগুলাই নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে সবগুলাই এই চার হাজার পিএসআই এটাও নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে তাহলে আমরা মানে রাফলি বা আমরা অবশ্য যদি মানে কম্পিটিভ স্ট্রেন কম হয় দুই হাজার পিএসআই এর মতো হয় তাহলে এটা একটু বেশি হয় পয়েন্ট ফোর পর্যন্ত হয় এরপরে গিয়ে এটা ফেল করে তো আমরা রাফলি বলতে পারি বা আমরা এটা কনজারভেটিভলি আমরা এটাকে পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি নিয়ে নিই অলওয়েজ কনক্রিটের স্ট্রেন এই যে স্ট্রেন এফসেলন সি এর মান তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমরা এটা কেন ইয়ে নিলাম তো আমরা
এটা হলো রোল স্টিল রেশিও স্টিল রেশিও আসছে পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান এইট ওয়ান আসছে তাহলে আমরা স্টিল রেশিওটা পেয়ে গেলাম এবার আমরা ইয়ে করব এখানে আমাদের মেনলি বিমের ডাইমেনশন বের করার জন্য আমরা এখানে মুমেন্ট দিয়ে একটা ফর্ম আমাদের একটা ফর্মুলা আছে এই ফর্মুলা এখানে এম ডিমেন্ট ডিজাইন মুমেন্ট এটাকে আমরা বলতে পারি অথবা এটাকে আলটিমেট মুমেন্ট দিয়েও প্রকাশ করা হয় এখানে হলো ফাই এম এন হ্যাঁ ফাই মেন এর স্ট্রেন্থ রিডাকশন ফ্যাক্টর এম এন মানে হলো নমিনাল মুমেন্ট তো এখানে এম ইউ মানে আলটিমেট মুমেন্ট আর এম ডি মানে ডিজাইন মুমেন্ট ডিজাইন মুমেন্ট এবং আলটিমেট মুমেন্ট আমাদের সেমি যার কারণে আমরা একটাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি তো আমরা এখানে লিখছি কি ফাই এম এন ইকুয়াল টু এম ইউ আচ্ছা ফাই এম এন হলো ফাইভ জায়গায় ফাইভ এক্স এম এন মানে আলটিমেট নমিনাল মুমেন্ট হলো রো এফ ওয়াই বি ডি স্কোয়ার বাই হলো ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ নাইন রো এফ ওয়াই বাই এফ প্রাইম সি আচ্ছা এই ফর্মুলাটা হলো আমাদের ব্যালেন্স রেনফুটস সরি আন্ডার রেনফুটস বিম ডিজাইন করার জন্য এই ফর্মুলাটা ওভার রেনফুটস বিম হলে কিন্তু এই ফর্মুলাটা চেঞ্জ হতে পারে আবার চেঞ্জ হয় আর কি তো আমরা সবসময় চেষ্টা করি আন্ডার রেনফুটস বিম ডিজাইন করার জন্য তাহলে এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা সবসময় ডিজাইন করবো তাহলে এখানে আমাদের এই যে আমি বসাই এই ফর্মুলাটা লিখলাম লেখার পর এই মানগুলো এখন বসাবো তো ফাইভ এর মান পয়েন্ট নাইন জিরো এটা আমরা বসাইলাম আর রো এর মান হলো পয়েন্ট স্টিল রেশিওর মান হলো পয়েন্ট ওয়ান এইট ওয়ান আর বি এর বি ডি এর মান আমরা জানি না অ্যাকচুয়ালি আমাদের মেনলি আমরা বি ডি এর মানটাই বের করবো কারণ আমাদের ডিজাইন মানে কি ক্রস সেকশন বের করা তাহলে বি আর ডি বের করলে আমাদের কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আর এফ ওয়াই এর মান তো সিক্সটি সাইড হাজার পিএস এটা হয়েছে সিক্সটি কে এটা আমরা এখানে বসাই দিলাম আর এখানে ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ নাইন রো এর মান বসিলাম এফ ওয়াই বাই এফ প্রাইম সি এর মান বসানোর পরে এখানে এই মোমেন্টটা এখানে কি ফিটে দেওয়া আছে এটাকে আমরা বারো দিয়ে গুণ করি কি ফিনছিতে নিয়ে নিলাম মানে মোমেন্টের মানটা বসালাম আলটিমেট মোমেন্ট বসানোর পর এটা ক্যালকুলেশন করার পর আমাদের আসছে এই যে এইটা এই বেলুটা আসছে ষোলোশো চুয়াত্তর তাহলে এইখানে আমরা এখন এই যে বি এর মানটা আমরা ধরে নিব বি এর মানটা আমরা ধরে নিব তো বি এর মানটা আমরা কত ধরবো বি এর মান বি মানে হলো বিমের উইথ বিমের উইথ অলওয়েজ দশ ইঞ্চি বা বারো ইঞ্চি ব্যবহার করা হয় মানে আর্কিটেকচারাল রিজনে দশ ইঞ্চি বা বারো ইঞ্চি ফিক্সড এর চেয়ে বেশি ইউজ করা হয় তো আমরা দশ ইঞ্চি ধরে নিলাম দশ ইঞ্চি ধরে নিলে আমরা ডি এর মানটা পেয়ে যাচ্ছি এখানে তাহলে ডি এর মানটা পেয়ে গেলাম এখানে দশ বসাই বসাই দিলাম বসার পর আমরা ডি এর মান পারলাম চোদ্দ দশমিক দুই আট ইঞ্চি ডি মানে হলো ইফেক্টিভ ডেপথ ইফেক্টিভ ডেপথ কি সেটা আমি কিন্তু ওই যে বিমের বিহেভিয়ারে নিয়ে যে ভিডিওটা ছিল সেখানে আলোচনা করেছে তাহলে ইফেক্টিভ ডেপ পেয়ে গেলাম এটার সাথে আমরা টু পয়েন্ট ফাইভ বা আমরা টু যোগ করলে আমরা ওভারঅল ডেপথটা পেয়ে যাব ওকে আচ্ছা ডি মানে হলো যে আমাদের বিমের টপ থেকে একদম রডে সেন্ট্রোয়েড পর্যন্ত দূরত্ব যেটা সেটা হলো বি বিমের টপ থেকে রডে সেন্ট্রোয়েড পর্যন্ত ওকে তাহলে আমরা ডাইমেনশন পেয়ে গেলাম এখন আমরা স্টিল এরিয়া বের করবো আচ্ছা স্টিল এরিয়া যে বের করবো মানে আমাদের একটা ডিজাইনের একটা শর্ত কিন্তু পূরণ হয়ে গেছে আচ্ছা তার আগে স্টিল এরিয়া বের করার আগে আমি ডাইমেনশনটা আরও ক্লিয়ার করে ফেলি আমরা ডি পেলাম আমাদের দরকার ওভারঅল ডেপটা হ্যাঁ এই এতটুকু দরকার তো এতটুকু কত হবে এটার সাথে আমরা চার যোগ করলাম এখানে আসলে চার যোগ না করলেও চলে কারণ আমাদের ক্লিয়ার কভার হলো ওয়ান হ্যাঁ আর এখান থেকে স্টিলের রডে সেন্ট্রোয়েড পর্যন্ত যে দূরত্ব সেটা হলো আমাদের সেটা আমরা পয়েন্ট ফাইভ ধরতে পারি বা আরও হিসেবে গেছে করে যা আসে আর কি তো এখানে চার ইঞ্চি ধরা হয়েছে কেন কারণ হলো অনেক সময় দুই লেয়ারও রেনফোর্সমেন্ট ব্যবহার করা হইতে পারে দুই লেয়ার এখানে তো সিঙ্গেল লেয়ার ব্যবহার করা হয়েছে দুই লেয়ার থাকে তাহলে কিন্তু আবার এই দুইটা মানে এই দুইটার সেন্ট্রোয়েড নিতে হবে আমাদের এই দুইটা যে লেয়ার আছে দুইটা লেয়ারের মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স তখন সেক্ষেত্রে আবার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর এটা মিলে ওভারঅল চার ইঞ্চি হয়ে যায় তো এখানে চার ইঞ্চি ধরা হয়েছে এটা আমি বলবো যে আরও কম ধরলেও হবে আরও তিন ইঞ্চি দুই ইঞ্চি তিন ইঞ্চি দুই ইঞ্চি আড়াই ইঞ্চি বা তিন ইঞ্চি ধরলেও এটা কোনো অসুবিধা নেই এই বিমের জন্য আর যদি এটা অবশ্য ওই যে স্টিলের উপর ডিপেন্ড করবে আর কি যদি স্টিল দুই লেয়ার ব্যবহার করে তখন বেশি ধরবো আর এক লেয়ার ইউজ করলে কম ধরবো আমরা তো যাই হোক তাহলে আমরা বিমের সাইজটা পেয়ে গেলাম দশ ইঞ্চি ইন্টু সতেরো ইঞ্চি আর এখন স্টিল এরিয়া বের করবো আমরা স্টিল এরিয়া আমাদের কত স্টিল এরিয়া বের করার যে ফর্মুলা সেটা হলো এই যে রো ইকুয়াল টু এ এস বাই বিডি তাহলে এ এস ইকুয়াল টু কি রো বিডি তাহলে আমরা এখানে আমরা বসাই দিলাম রো এ এস ইকুয়াল টু রো বিডি এ এস ইকুয়াল টু রো বিডি রোয়ের মান আমরা প্রথমে বসাইলাম রোয়ের মান হলো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এইট ওয়ান ইন্টু বি এর মান হলো টেন আর বি ডি এর মান হলো এত তাহলে আমরা এখানে পাইলাম হলো স্টিল এরিয়া পাইলাম আমরা টু পয়েন্ট ফাইভ এইট ইঞ্চি স্কোয়ার তো আমরা এখন তাহলে এটা হলো
এখান থেকে আমরা যেগুলো রডে ইউজ করতে পারি তিন আর চার নাম্বার রড বাদে পাঁচ থেকে বাকিগুলা তো এখানে আমরা যেটা ব্যবহার করেছি সেটা হলো দুইটা নয় নাম্বার রড দুইটা নয় নাম্বার রডের ক্রস সেকশনাল এরিয়া হলো এক যোগ এক দুই মানে দুই ইঞ্চি স্কোয়ার তাহলে আমাদের রড দিতে হবে কতটুকু রড দিতে হবে আমাদের টু পয়েন্ট ফাইভ এইট তাহলে আরও পয়েন্ট ফাইভ এইট পরিমাণ আমাদের রড দিতে হবে তো সেটার জন্য আমরা আবার অন্য আরেকটা রড ব্যবহার করবো তো সেটা কত সেটা আমরা এটা ব্যবহার করছি পয়েন্ট সেভেন নাইন তাহলে টু টু প্লাস পয়েন্ট সেভেন নাইন তাহলে টু পয়েন্ট সেভেন নাইন আমাদের লাগতেছে কত লাগতেছে হলো আমাদের টু পয়েন্ট ফাইভ এইট আমরা টু পয়েন্ট সেভেন নাইন দিয়েছি তার মানে ওকে এই ভ্যালু হচ্ছে আমাদের কম দেওয়া যাবে না এটা হচ্ছে আমাদের বেশি একটু বেশি দিতে হবে মানে দিতে হবে বলতে দিলে ভালো এক্সাক্ট দিতে পারলে সবচেয়ে ভালো আর যদি এক্সাক্ট সংসং দেওয়া যায় না কারণ এখানে যে ফ্র্যাকশনটা আছে এটা মানে আমাদের এই এরিয়াগুলোর সাথে মিলে যায় না সরাসরি তো যার কারণে বেশিরভাগ সময় আমাদের একটু বেশি দেওয়া লাগে ওকে তাহলে এখানে আমরা সেটাই করলাম আমাদের আসছে টু পয়েন্ট ফাইভ এইট আমরা দিয়েছি কত টু পয়েন্ট সেভেন নাইন তার মানে ওকে তাহলে ইউজ দুই নাম্বার বার দুই নাম্বার রড নয়টা এক নাম্বার রড আটটা ওয়ান রো মানে এক শাড়িতে দিবো আমরা তাহলে আমরা বিমের ডিজাইনটা করে ফেললাম কিন্তু সিঙ্গলি রেনফোর্স বিম ইউএস ডিমে ধরে আমরা ডিজাইনটা করে ফেললাম এখানে ওভারঅল আমাদের ডিজাইনটা কমপ্লিট আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি বুঝতে কোথাও প্রবলেম হয় তাহলে আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আর যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে বেলাকিনে ক্লিক করে রাখবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায় সবাই ভালো থাকবে